ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സാമാന്യ ബോധ്യം ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയുടെ ഫാമിലി ഇതിനുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി തെറാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ സി ബി ടി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പുതുമയായിട്ട് പുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടൂൾ ആണ് ഈ സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫാമിലി സി ബി ടി ആയാലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടൂൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സി ബി ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ബി ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് കോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സി ബി ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി ടിയുടെ കോസേഷൻ തിയറി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ എല്ലാ ബിഹേവിയറിന്റെയും പിന്നിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇമോഷന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തോട്ടിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു റൂട്ട് കോസ് ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സി ബി ടി കാണുന്നത് ഫാമിലി തെറാപ്പിയുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമാകുന്ന മാലഡോപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സി ബി ടി ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ പാക്കേജിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റൂട്ട് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബ്രീഫ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സി ബി ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഒരു ടീച്ചിങ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫാമിലി ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇതൊരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒത്തിരി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടൂൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പൊസിഷനിലാണ് ആയിരിക്കുക അതായത് വൺ അപ്പ് പൊസിഷനിലാണ് ആയിരിക്കുക നമ്മൾ ക്ലയന്റിനെ ഒരു ക്ലിനിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറാപ്പി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആസ്പെക്ട് ഇതിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ക്ലയന്റിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലയന്റ് തീർച്ച കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലയന്റിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പാസീവായിട്ടല്ല ക്ലയന്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലിനിഷ്യൻ ഈ ഈ തെറാപ്പി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇത് ബ്രീഫ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് കൂടുതൽ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ടൂൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു
ഈ സി ബി ടി ഫോർ ഫാമിലീസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുമിച്ചിരുത്തിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് എന്നും ഇന്റർ പേഴ്സണൽ എന്നും രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങില് രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആണ് രണ്ട് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വളരെയധികം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് കാരണമാകാം ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് കാരണമാകാം ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം നിൽക്കുന്നത് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാലഡോപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് കാരണമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു ഇക്കുബിലേറിയത്തിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് റൂട്ട് കോസ് അത് ഒരു ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമാകും അപ്പൊ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോഗ്നേഷനിലുള്ള തോട്ടിലുള്ള ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ തോട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്കീമാസ് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമോഷണൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലായ്മ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇമോഷനില് നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ ഒരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറാം ഒരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടീവ്സ് ഇന്നർ മോട്ടീവ്സ് അത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിലേക്ക് നയിക്കാം ഒരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാം ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ലായ്മ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതൊരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാം വളരെ ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാം ഒരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കാം ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റൂട്ട് കോസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമിലിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സിസ്റ്റം തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സിസ്റ്റം തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ബാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ സി ബി ടിയും ആ ഒരു സിസ്റ്റമിക് അപ്രോച്ചിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം റൂട്ട് കോസ് പക്ഷേ ഒരു ഫാമിലിക്കകത്ത് ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമായിട്ട് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ റിനി നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് പിടികിട്ടിയോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് റൂട്ട് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്റർവെൻഷൻ ആ വ്യക്തിയെ ചിലപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഓർക്കുക ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ റൂട്ട് കോസ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 
ഇന്റർപേഴ്സണലായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻറ്റിമസി ലെവൽ ട്രസ്റ്റ് അവർക്കുള്ള സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഇത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ എത്രമാത്രം സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് കൺഫേം ആകുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ക്ലാഷുകൾ വരുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഒരു സി ബി ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻട്രാ സൈക്കിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് അതിനുണ്ടാവും ഇനി ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഈ കോഗ്നിഷനെയും ഇമോഷനെയും മോട്ടിവേഷനെയും സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനെയും സെൽഫ് റെഗുലേഷനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോബ്ലം ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇൻട്രാ സൈക്കിക്കായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണോ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഈ ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയും ഇൻട്രാ സൈക്കിക്കാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുകയും പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻട്രാ സൈക്കിക് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഫാമിലിയെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ ആ ഫാമിലി ആ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ എന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണോ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലി ഒരു കോൺടെക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുക ടു എൻഡ് വിത്ത് ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തോ മതിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു റൂട്ട് കോസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഫാമിലിക്കകത്തുള്ള ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും പക്ഷെ ഫാമിലി മുഴുവനായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അഡിക്ഷൻസ് അബ്യൂസ് ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സി ബി ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഡിഷൻ അത് സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റ് അഡിഷൻ ആയിരിക്കാം ഏതൊരു അഡിക്ഷൻ ആയാലും ആ ഫാമിലിയെ മുഴുവനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്കിസോഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ സി ബി ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്കിസോഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ സി ബി ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കിസോഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനായിരിക്കും സ്കിസോഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും സി ബി ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ആയിരിക്കും അതുമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ സിസ്റ്റ
മാലഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തോട്ടാണ് മാലഡോപ്റ്റീവ് തോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് അസസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടാർഗറ്റിംഗ് ആണ് ഏത് ബിഹേവിയറിനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് തോട്ടിനെയാണ് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും അവരുടെ തോട്ട് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പാരന്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലുള്ള ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കും അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സി ബി ടി ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് നാലാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഈ തോട്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ടാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ടിലേക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാലഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ അഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കുകളും പ്ലാനുകളും ഒക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവിയറിനെയും തോട്ടിനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നാലാമതായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു തോട്ട് മാറ്റേണ്ട തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു മാലഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കൗൺസിലി ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവര് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കത് അവരുടെ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യും ചില ചില ക്ലയന്റിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ പറയും ചില ക്ലയന്റിനോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഈ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അത് വളരെ നിർണായകമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു സർക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചാലും ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റിലോട്ട് വരാത്ത ക്ലയന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ലെവലും അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവലും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഗോളിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന് തടസ്സമായിട്ടും ഗുണകരമായിട്ടും മാറാം നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ അസസ്മെന്റുകളുടെ ടൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവര് എനിക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ഉള്ളത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഈ ടൂൾസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പിന്നെ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ടൂളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കൗൺസിലിംഗ് രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാന് വളരെയധികം ടൂളുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിനെ
എന്തായാലും ഞാൻ അത് വളരെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സി ബി ടി ഫാമിലി അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് ധാരാളമുണ്ട് ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നെറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂള് പ്രധാനമായിട്ട് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുന്ന അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാലഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് ഈ സി ബി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രാ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ലെവല് സ്ട്രെസ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒ സി ഡിയുടെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല അല്ലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് ഫാമിലി ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്റർ പേഴ്സണലായിട്ട് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില ടൂൾസിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഫാമിലി അസസ്മെന്റ് ഡിവൈസ് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് റോള് അഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അഫക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അവരുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ബിഹേവിയറൽ കൺട്രോള് ഇതൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാമിലി അസസ്മെന്റ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ഫാമിലി അഡോപ് അഡോപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് കോക്കിഷൻ ഇവാലുവേഷൻ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഫാമിലി എൻവയർമെന്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ അസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരുടെ സോഷ്യൽ എൻവയർമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബെഡ് ഫാമിലി ബ്രീഫ് ഇൻവെൻട്രി അപ്പോ ഇത് നമ്മള് അവരുടെ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ബിലീഫ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാലഡോപ്റ്റി തോട്ട്സ് തോട്ട് പാറ്റേണിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെഗ് ഫാമിലി ബ്രീഫ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലുണ്ട് അതിൽ അവരുടെ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ബിലീഫും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും പിന്നെ ജിനോഗ്രാം ഉണ്ട് എക്കോ മാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാമിലി ട്രീ അല്ലെ പിക്ച് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ക്വസ്റ്റ്യനറുണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു കോമൺ ഗോൾ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു കോമൺ ഗോള് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ഗോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ <laughs> 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 ശരിക്കും ഹെൽത്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിനും സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ റെസിലിയൻസ് കൂടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈല് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ഫാമിലി ലൈഫ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ ഇറ്റ് എൻകറേജ് ഫാമിലി ടു കൺസിഡർ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് സച്ച് എസ് റിലേഷൻഷിപ്പ
തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോ സി ബി ടി യിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെന്റ് ആണ് അസസ്മെന്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം സി ബി ടി യിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലയന്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വേഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകും ബുഷിങ് അറൗണ്ട് ദ ബീറ്റിങ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കാട് കയറി അവർ സംസാരിക്കും അവരവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗം അവർ ശരിയാക്കി സംസാരിക്കും അവരെ കവറപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ഇന്ററാക്ഷനും അതിന്റെ ഇമോഷണൽ കോൺസിക്വൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലറേഷൻ നിന്ന് ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കോൺസിക്വൻസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസന്റ് ആണ് കൂടുതൽ പാസ്റ്റിലേക്കോ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പ്രസന്റ് ബിഹേവിയർ പ്രസന്റ് ഇമോഷൻ പ്രസന്റ് കൊഗ്നിഷൻ ആ ഒരു പ്രസന്റിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലറേഷൻ നടത്താനും പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസും മ്യൂച്വൽ റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെയും തോട്ടിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മ്യൂച്വൽ റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ ആണ് ഇവിടെ മ്യൂച്വൽ റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ചേഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആകാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ വൈഫ് മാറണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ വൈഫാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് മാറണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ എന്നോട് ഒരു വൈഫ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവം ശരിക്കും ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒരു മ്യൂച്വൽ റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഇവർക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ഇവർക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ആങ്കർ ആണ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും പിണങ്ങും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടും ആ പിണക്കം ഒത്തിരി സമയം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് ചിലർ പറയും അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്കില്ലാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പില് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്തും സ്കില്ലും കണ്ടെത്താമെന്ന് നമ്മൾ
ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വീട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണും സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ ഒരാളിങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു വേറൊരാളിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഒരാളിങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ വെർബലായിട്ടുള്ള വെർബലായിട്ടുള്ള ചില ക്ലൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈലും പാറ്റേണും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എങ്കിലും ചിലർ എങ്കിലും വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണും സ്റ്റൈലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണും സ്റ്റൈലും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണും സ്റ്റൈൽസും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവരുടെ കണക്ഷൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ട് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇവർക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കണക്ഷനെ കൂട്ടുന്ന ഈ കണക്ഷനെ മുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അടുത്ത് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും എത്രമാത്രം ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്കിൽഷിപ്പിൽ അസസ് ചെയ്യുക അത് എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് അവർ അതിൽ എത്രമാത്രം സ്കില്ലാണ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക അടുത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറും തോട്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസന്റിങ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കണം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രസപ്ഷനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്താണ് ഇപ്പൊ പാരന്റിങ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ വ്യൂ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ പ്രസപ്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ അവരുടെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും അവരുടെ പ്രസപ്ഷനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി അവരുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത് ഉള്ള അവരുടെ ഭീഷണങ്ങളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൗ ഹാസ് ദ പ്രസന്റിങ് പ്രോബ്ലം അഫക്റ്റഡ് ദ ഓവറോൾ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ദ സ്പെസിഫിക് ബിഹേവിയർ ഓർ തോട്ട് പാറ്റേൺ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രസന്റിങ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയറും തോട്ടും എന്താണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പ്രസന്റിങ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എത്രമാത്രം സക്സസ് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് എത്രമാത്രം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾ അതിൽ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇതിൽ ആ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അടുത്ത് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന മറ
ഇവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ് എന്റെ എനിക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവരെ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടെ സാറൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒന്ന് മനസ്സ് മാറ്റി എടുക്കാമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും തീരും അപ്പോ ഈ ചില അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൽ ഇന്റമസി ലെവലൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഫ്രേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് വേണം അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അടുത്ത് ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ അഫക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിമേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ അഫക്ട് ദ ഓവറോൾ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഈ അഫക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിമസി അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതൊരു ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ആ ബിഹേവിയറൽ ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തോട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അത് പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തും അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നടത്തേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കണക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം രണ്ടാമതായിട്ട് അവരുടെ പ്രസന്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം അവരുടെ പ്രിസെപ്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാകണം ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രസന്റിംഗ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരെന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അവരുടെ അഫക്ഷൻ ലെവല് അവരുടെ കണക്ഷൻ പരസ്പരമുള്ള കണക്ഷൻ അവരുടെ സെക്ഷൽ ഇൻറ്റിമസി അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മൾ ബിഹേവിയറും തോട്ടും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗോള് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആസ്പിറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവരുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓവറോൾ ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോപ്പ് അവരുടെ ഒപ്റ്റിമിസം ലെവല് അവരുടെ കൺസേൺസ് കൊമ്മ്യൂണിറ്റി പാറ്റേൺ ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് വേണമെന്ന് വിളിക്കാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗോള് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് തോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകും എന്താണ് എജ്യൂക്കേറ്റീവ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പദം എന്താണ് സൈക്കോ എജ്യൂക്കേഷൻ 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 സൈക്കോ എജ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എജ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകും സൈക്കോ എജ്യൂക്കേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്
ഓക്കെ ഡി എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോ അവരുടെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് അവരുടെ ബിലീഫ് അവരുടെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാമോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ എ ബി സി ഡി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കും ഒരാള് പറഞ്ഞോ ആ ധൈര്യം എടുത്തോ രണ്ടുപേരും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും പറയാതായി ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി എന്ത് ചെയ്താലും മോശമാവത്തെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ലൈക്ക് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദ ഇവന്റ് എന്താണുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മീൻസ് എന്ത് ചെയ്താലും കൊളമാവത്തെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നെ സി വിൽ ബി ദ കോൺസിക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നോണ്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസും പിന്നെ ലൈക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ടിങ് ആ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കേസിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ കാണുമ്പോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് ആയിരിക്കും ശരി നമ്മളെ നമ്മുടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിലീഫ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പുള്ളിക്ക് എന്തോ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഹർട്ട് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തോന്നി എന്നെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ആൻഷ്യസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രെസ്ഡായി അത് ശരിക്ക് നടന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ആണോ അതോ എന്റെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ആണോ എന്ന് പുള്ളി ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പുള്ളി വേറെ എന്തോ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ എന്നെ കണ്ട് ഇതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകും നേരത്തെ റിനി പറഞ്ഞ മേഡം പറഞ്ഞ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് കണ്ടെത്താം അതിന്റെ ഒരു ബിലീഫ് കണ്ടെത്താം അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് കണ്ടെത്താം പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താം ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂവില് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവന്റും ബിലീഫും ഒരു കോൺസിക്വൻസും ഡിസ്പ്യൂട്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താമോ പെട്ടെന്ന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാമോ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ആ നമുക്ക് വിനോദ് സാറിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മേഡം പറയട്ടെ മേഡം പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഹസ്ബൻഡും ഭാര്യയായാലും ഒരു ഒരേ ആളെ മറ്റൊരു പുരുഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയോട് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കുമല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരാൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ ഇവർക്ക് അല്ലെ ഇവന് മറ്റേയാളോട് എന്താ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ അതിനെ പിടിച്ചുള്ള ഇമോഷൻസ് അല്ല മറ്റേയാളോട് കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം വേണേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ഇവന്റ് എന്റെ വൈഫ് വേറൊരാളിനോട് സംസാരിച്ചു അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് സംശയമായി 
ബിലീഫ് എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അവക്ക് എന്നോട് എന്തോ പിന്നെ എന്നെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ശരിക്കും അത് ആരാണെന്നും എന്തായിരുന്നു അവര് സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പിടിയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങില് നമുക്ക് ഈ എ ബി സി ഡി ഇതിനെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ ധാരാളം ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിനോദ് സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടെത്തി ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്കില്ലാണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സമയം തരാം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അടുത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അടുത്ത് ബിബ്ലിയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവരോട് ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫൈവ് ലവ് ലാംഗ്വേജസ് ബുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ചിലർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും പിന്നെ സിനിമ തെറാപ്പി ചിലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മൂവി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവി കാണാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി ഞാൻ അത്രത്തോളം അങ്ങനെ മൂവി കാണുന്ന ഒരാളല്ല ഏതെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു മൂവി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബുക്ക്സ് സ്ഥിരമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല മൂവി ചെയ്തതെന്നല്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാറേ നമ്മുടെ പക്ഷെ ചിത്രം എന്ന പടത്തിലെ ഒരു ലാലിന്റെ ഒരു ആങ്ങളെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഓക്കെ സാറിന്റെ ശബ്ദം ഇച്ചിരി ബ്രേക്കായി എങ്കിലും ചിത്രം എന്നുള്ളൊരു മൂവി ഓക്കെ അതിലുള്ള ഒരു ഇത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സാർ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇരുക പെട്ടെന്ന് ഒരു തമിഴ് സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ ബ്രദറും പലരും കണ്ടു പറഞ്ഞത് അത് ഈ കപ്പിൾസിന് ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്ന അവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയ കപ്പിൾസ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിലും ശേഷമാണെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തരം സിനിമാ തെറാപ്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ നിന്ന് ലെസൻസ് എടുക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് മാരേജ് കൗൺസിലർ ഹു ഡീലിംഗ് വിത്ത് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് കപ്പിൾസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് എന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഐ ആർ യു ജി എ പി എ ടി ആർ യു ഇരിക പട്ടു ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഈ ലവ് കം സോഫ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി സീരീസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രണയം ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ ന്യൂജൻ മൂവികളിൽ പലതും അല്ലെ ഫാമിലിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ശരി നമുക്കിനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത് അസസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് തോട്ട് ഫോർ ദ ചേഞ്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു വീ നമ്മൾ ഇതിൽ റീപ്ലേസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിനിലും അടുത്ത് ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് തോട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് തോട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് തോട്ടാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോ സ്കീമാസ് ആൻഡ് കോർ ബിലീഫ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഷിജോ സാർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ല
ക്ലാസ് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കീമാസും കോർ ബിലീഫ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആർബിറ്ററി ഇൻഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെ ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻ വിത്തൌട്ട് സഫീഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫാക്ച്വൽ സപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റിനി പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഒന്നുകൂടെ അത് പറയാമോ ഒരാള് ബിലീഫ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി അയാൾ എന്ത് ചെയ്താലും കൊളമായിരിക്കും എന്ത് പുതിയ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും അത് മോശം ആവത്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കീമ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മോശമാവും പക്ഷെ അതിന് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഇല്ല പക്ഷെ അയാളുടെ ഒരു കോർ ബിലീഫ് ആണ് ഞാന് എന്ത് ചെയ്താലും ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഫാമിലി മെമ്പർ അസ്യൂം ദാറ്റ് അതേഴ്സ് ഡിസ്ലൈക്ക് ദം വിത്തൌട്ട് എനി കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ഓർ ഇഗ്നോർ 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 പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഫെയിലിയർ ആവും എന്നെ ആര് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഈ വീട്ടിൽ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള ആരും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോർ ബിലീഫ് ചിലപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് വൈൽ ഇഗ്നോറിംഗ് ദ ബ്രോഡർ കോൺടെസ്റ്റ് ഒരു ബ്രോഡർ കോൺടെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും എ ഫാമിലി മെമ്പർ ഡെവൽസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഫ്രം എ റിലേറ്റീവ് ഇഗ്നോറിംഗ് ദ ഓവറോൾ പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫാമിലി ഗാദറിംഗ് ഒരു വലിയൊരു ഫാമിലി ഗാദറിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ കുറെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെന്റ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് പറഞ്ഞു അതിൽ മാത്രം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ ചെറിയൊരു ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷത്തെ അവർക്ക് മിസ് ചെയ്യും അടുത്ത് ഓവർ ജേണലൈസേഷൻ ആണ് മേക്കിംഗ് സ്വീ സ്വീപ്പിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐസൊലേറ്റഡ് ഇവൻ എ ഫാമിലി മെമ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് അറ്റ് എ ഫാമിലി ഇവൻ and concludes that all the family gatherings are in uh, inherently uh, stressful chela aalkar kalyanathinu povathilla oru social gathering ilum povathilla aaro oraal joli aayille enno allengile vere edengilum ishtapadatha oru chodyam chodichidayirikku ush ellavaru anganeyaanu ennalla oru conclusion like or over generalization like avare ettipedu ippo oro schemas um core beliefs nammal nokkumbo korchu overlapping aayittu namukku thonu adutha personalization aanu കുട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിരിക്കും അത് ഞാൻ കാരണമാണെന്ന് അമ്മ അങ്ങ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഞാൻ കാരണമാണ് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടത് ഈ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാനാണ് എന്ന് അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ അവർ കാണത്തില്ല അവരെ അവരങ്ങ് വിക്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് ഒന്നേ ഫാമിലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഒന്നേ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയത്തില്ല അടുത്ത് മിസ്ലേബലിംഗ് ഉണ്ട് അറ്റാച്ചിങ് ഓവർലി നെഗറ്റീവ് ലേബൽസ് ടു ഒൺസെൽ ഓർ അതേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എറേഴ്സ് ഓർ മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പോ നമ്മൾ മിസ്ലേബലിംഗിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് മോശമായതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും മോശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ലേബൽ ചെയ്യാണ് ഒരു വാക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു വാക്ക് മോശമായതുകൊണ്ട് ആ ആള് മോശമെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്യാണ് ഒരു പെരുമാറ്റം മോശമായതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മോശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യാണ് അടുത്ത് മൈൻഡ് റീഡിങ് ചുമ്മാ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ആ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് അവരുടെ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്നോട് കരുതലില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അവരുടെ ആ മാലഡോപ്റ്റീവ് സ്കീമാസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം മാലഡോപ്റ്റീവ് കോർ ബിലീഫ്സ് ആ
പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ബിലീഫിന്റെ റൂട്ട് കോസ് തിരക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ ബിലീഫ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നിടത്ത് വെച്ച് അവിടെ ആ വെല്ലിംഗ് നിർത്തുകയാണോ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഇതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇവിടെ വന്നതാണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് കടന്നതാണോ എന്ന് ചില കേസസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ സി ബി ടി സാധാരണ പറയുന്നത് പ്രസന്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ റൂട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഐഡന്റിഫൈ <laughs> 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 ുംറ്റീഷനിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലയോ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പാരന്റിങ് ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഫോബിയെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷണൽ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി എ ബി സി ഡി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എ ലിസിന്റെ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമാസിനെ കുറിച്ചോ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏലിസിന്റെയും ബെക്കിന്റെയും അല്ലെ ഇതുവരെ രണ്ടുപേരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു അംബ്രല ടേം ആണ് അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇതുണ്ട് സി ബി ടി ബെക്കിന്റെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഏലിസിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് വേറെ നൂറുകണക്കിന് സി ബി ടിയുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ബെക്കിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും ബെക്ക് എ ബി സി ടെക്നിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എലിസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ടേം ആണ് അതിൽ കുറെ മല്ലന്മാരുണ്ട് അവര് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബെക്കിനെയും ഏലിസിനെയും ആണ് പക്ഷേ സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും വേറെ ഒത്തിരി പേര് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ചെയ്യുക <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സി ബി ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇനിയും ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാരന്റൽ ട്രെയിനിങ് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു അവസരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൂടെ എനിക്ക് പി പി ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടി തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്